Geschichte um Cariostro, einen Zeitgenossen Mozarts und Casanovas, der als Wunderheiler und genialer Schwindler die Zeitgenossen beeindruckte. In einer Produktion des Wiener Schauspielhauses und in der Inszenierung von Hans Gratzer sehen Sie Erich Schleier, Hansi Dulmitsch und Cornelia Köntgen in den Hauptrollen. Und Pixar. Aber Freund, kannst 
Der Dachinierer will sie zum Grafen Kaliostro vergleichen. Ein Mann, der wo den Stein der Weisen gefunden hat. Der Stein der Weisen hat er mal gefunden, wenn ich gesucht hätte. Ja, du kennst doch den Kaliostro persönlich. Erzähl doch, August. So? So, wieso? Wieso? Na ja, ich, ich war ja Augenzeuge. Wie er neulich bei der Schwanin bleibt locker. Am Müllmarkt dreimal nacheinander ins Gastzimmer treten ist. Dreimal nacheinander ins Wirtshaus geht das Kunststück treffen die Arme. Wo ich ausreden hörst, du arbeitsloser Zigeiner. Er ist dreimal hineingetreten, aber keinmal hinausgetreten. Mit Anwort, drei Grafen Kaliostra sein ins Zimmer treten, haben sie an drei Tisch gesetzt und jeder mit derselben Stimme, aber alle was anderes geredet. Und einer von den kaliostro trillinge hat mir sogar mein Bier ausgetrunken. Das mache ich auch. Bitte dich, sei vorsichtig, alter Herr. Gott sei Dank. Menalios, Menalios, alle mit der Inschrift über Cagliostro. Cagliostro, der Göttliche. Es ist die neueste Mode, eben aus Paris angelangt. Spektakulär. Das ist Kopf mit mir, Watson. Also das ist der Herr von Cagliostro. Ein schöner Mann. Ist er ähnlich? Der ist ja wie aus dem Gesicht gerissen. Ach so? Das ist das der... Was, jetzt kommt er daher? Ja, das ist seine Bedienung. Herr von Fellen, Entschuldigung, aber da rückwärts dann auch noch gehen. Das Geschmader soll ein Bier sein. Wirtschaft. Und das nennen Sie ein Kippel? Das muss ich mit dem Vergrößerungsglas suchen. Was kostet denn der Kugelhub? Die Frau, ein Gröschel. Ein Gröschel für das Biss an der Kugelhub? Das ist nicht mehr zum Leben, Dann wandern 
halt auf. Was? Die blaue Igel wird sie. Ja, aber auch Gräschel. Was passt Ihnen nicht? Wollt ihr auch Gräschel noch eine goldene Uhr dazu? Ja, sicher. Das wird Ihnen so passen. Leopold! Leopold! Druck mit den Sachen. Aber wir haben doch schon davon gegessen. Und trunken. Dann toll. Nichts für ungut, Frau Wirtin, aber die Ziehung beginnt. Die Ziehung beginnt. Wenn ich komm, probieren wir mal. Also komm schon auf. Mili? 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 Das ist die Ziehung. Das tut er wohl aufs Geschäft auf. Und dass du mir nicht mit dem hergelaufenen Zigeuner sperren sollst. Ein Mädel, das zwei Millionen mitgibt, hat ist zu was Höherem bestimmt. Ich habe mir das geschworen, es muss mindestens ein Graf oder ein Fürst sein. Das will ich nur gesagt haben. Bussi! Bussi! Nili? Ja? Ist man noch best? Na! Was hast du das überlegt? Na! Die Mutter mahnt heute. Ja, aber wenn wir zwei zusammenhalten, kann doch überhaupt nichts geschehen. Du machst mit zum glücklichsten Mann von der ganzen Welt. Von der ganzen Welt? Du bist für mich die ganze Welt. Du bist für mich die einzige auf der ganzen Welt. Das ist mir neu. Und wieso? Ich stehe doch nur auf dich. Das will ich hoffen. Denn wenn ich da noch ein einziges Mal draufkomme, dass du mir untreu bist, dann ist aus. Dann werde ich ewig bereuen, dass ich keinen Grafen genommen habe. Ja, Aber ich meine, ich kann verlassen, das sagt die Mutter auch immer. Na, das glaube ich gern. Das glaube ich gern. Aber ich werde eins sagen. Guck zu. Wenn du mir drauf kommst, dann. dann. Ja, dann! Der wird mich schon belohnen, 
Offiziere haben vielleicht. Hm. <lacht> Unglück in der Liebe. Hm? In der Liebe hätte ich schon ein Krieg. Das Unglück ist der Alte, die will nichts von mir wissen. Aber lieber Freund, mach nichts, wenn nur die Junge von ihm was wissen will. Die Flasche Schnaps für Herrn Rittmeister. Bitte. Na, was ist, Putzte? Bitte sehr. Also, schub den Gurpijub auf die Liebe. Ja, schub den Gugelhub auf die Liebe. Prost. Herr Rittmeister, darf ich Sie um einen diskreten Rat bitten? Mhm. Nein, gar nicht. Sie ist ja die Liebste überhaupt, aber sie ist eifersüchtiger Wahnsinn normal. Ja, dann darf er ihr keinen Grund dazu geben. Ich gebe nicht. Aber mich verfolgt ein französisches Frauenzimmer. Das ist interessant. Ist sie schön? Na, hoffentlich. Ist sie jung? Möglich. Was heißt möglich, hoffentlich? Er muss es doch wissen. Das ist ja eben. Ich kenn's gar nicht. Aber täglich schreibt sie mir verliebte Liebesbriefe. Oh Gott, hat der Kerl ein Glück. Im Gegenteil, im Gegenteil. Wenn mein Mille nämlich seinen Brief erwischt, ist es aus. Wissen Sie, ich lebe ja in einer ewigen Angst. In jedem Menschen bitte ich einen Briefträger. Mhm. Wenn mir zum Beispiel nur jemand da ist. Herr Severin, was wollt's? Ein Brief! Ich bin nicht daheim. Aber übernehmen kann man ja. Unbekannt verzogen. Also gib her. Ja. Abtreten! Mein vielgeliebter Freund, mit herbstem Chagrin erfüllt, pour ma tendresse, den Tod mir geben, en souffrance, Clemence. Gott, ist das ein Frauenzimmer. Sehen Sie, und solche Sachen schreibt es mir alle Tag. Und dabei so viel Französisch. Und ich verstehe es nicht. Du Idiot, das ist ein fabelhaftes Frauenzimmer. Der, wissen Sie was? Herr Rittmeister, ich trete Ihnen diese Gemaus gern auf. Sie können ans Bühne kommen. Und was tun? Danke, ich bin besetzt. Und dann kalt ich Ihnen. Brusttasche äh, links. Mir meine göttliche Belgian. Nur, nur, nur einmal so schreiben oder so zu mir reden möchte. 
Ich war der glücklichste Husar im ganzen Kaiserreich. Die göttliche Feliciani ist das leicht die berühmte Sängerin, mit der jetzt ganz Wien auf ist. Ja, die große Lorenza Feliciani. Ja, aber die Dame ist doch das Rendezvous. Ja, nur ein Rendezvous. Wer denn nix? Weiter nix. Schub den Google up auf die Liebe. Sie kommt. Ah, ah, mit diesen zwei Kretels macht die Sound die Folie und Graf Prinzenstein. <lacht> Der schönste Lorenzo. Sie sehen entzückend aus. Gefällt Ihnen mein neues Kostüm? Ich habe es Ihnen zu Ehren gewählt. Das ist direkt eine beschämende Aufmerksamkeit. Das werde ich Ihnen nie vergessen. 
Ich bin ja so glücklich, dass Sie gekommen sind. Habe ich nicht immer Wort gehalten, lieber Baron? Ja, Wort gehalten, ja. Aber weiter, weiter nicht. Baron! Ja, bin schon wieder brav. Freut mich ungemein, dass die kleinen Kollegen mitgekommen sind. Seid meine Gäste. Bitte nur zu bestellen, was das Herz verlangt. Schöne Platz. Die Herren Grotten, aber Platz aus Shampoo sind extra Zimmer. Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie. Darf ich Sie auch einladen? Danke, lieber Baron. Immer danke. Nichts als danke. Will ich Sie zum Souper einladen? Danke. Lege ich Ihnen mein Herz zu Füßen. Danke. Mache ich Ihnen einen Heiratsantrag. Danke. Äh, nein, lieber Baron. Lorenzo Feliciani ist nicht so rasch zu erobern. Oh, oh, oh Gott. Bin ich ein Pechvogel? Ich sehe schon. Ich bin Ihnen kein bisschen sympathisch. Oh ja, sogar sehr sympathisch. Wirklich? Aber... Was für ein Aber! Die blaue Frau Igel wird ihn heute im Kantalismann. Da braucht man Bergert nur der große Kaliostro zum Pfingstvogel. Sie haben am wenigsten Grund, sich über den Grafen Kaliostro lustig zu machen. Aus Ihnen spricht nur der Neid. Ah ja, Neid? <lacht> Ein Schwindler ist das. Der Graf ist kein Schwindler. Eine Nachbarin hat das mir erzählt, dass er vor drei Wochen eine 60-jährige Baronin in ein junges Mädel verwandelt hat. Oh, Frau Mutter, das wäre was für Sie. Ob Staat bist. Aber, meine Damen, wie kann ein ausgewachsener Mensch an solche armen Märchen glauben? Dieser Cagliostro ist ein geschickter Scharlatan. Weiter nicht. Ein ganz gewöhnlicher Gaukler. Gaukler. Aber das stimmt nicht, Herr Graf. Lesen Sie doch nur, was in der Zeitung steht. Was druckt ist, muss wahr sein. Aber das ist doch nur bezahlte Reklame. Reklame? Und seine Liebestranken, mit denen er die Leute paarweise glücklich macht? Und Sie gleich dann trunken? Die Liebestranke sind genauso ein Schwindel wie seine Geisterbeschwörungen und seine Goldmacherei. Hm. Wie soll ein Mensch anderen helfen, der sich selbst nicht helfen kann? Ich weiß nämlich aus authentischer Quelle, dass der große Cagliostro heute verhaftet worden ist. Verhaftet? Wirklich? Warum? Wegen Schulden. Schulden? Wegen Schulden. Der Herr Goldmacher Cagliostro. Wer rufet mich? Sie sehen ihn in mir. Seit ich Stimmen höre, zieht von weitem her jeder Ruf 
mag ich mich mit Grab an deinen Ort. Und euch her, an den Ort. Ja, nach Wien muss ich ziehen, halt es ist der neue Bund, der mich zu teilen durch Werk und Wort. Ja, ja ich lebe seit langer Zeit und ich sehe ihn. Alle wunderferne Länder bringe ich euch mit, alterslos ist meine Freude. Gold hat die Magie erneut, gießt das Wissen aus, er gibt den alten Tempel, gießt des Glückes Schmied. Mit Magie der großen Kunst macht goldig und viel mehr. Pharaonen, Kaiser, Frauen, Frauen, meinen Künsten sehr. Viel Gold und Jugend, Gold und Jugend, doch dann wollen sie noch viel mehr. Und so tief seit langer Zeit durch diese bunte Welt. Und folgt eurer Stimme, die an diesem Ort mich hält. Ja, von weiten her, so zum Roten Meer, euer. Seit langer Zeit und ich sehe in die Leute alle wunderbare Länder bringe ich euch mit. Alles Gold ist meine Freude. Gold hat die Magie neu. Gießt das Wissen aus, vergibt es allen Tempel, bis es Glück erschmiedet. Ganz ohne Apparat. Sie können Wunder tun. Oh ja. Auch in die Zukunft sehen. Auch das. Sie allen liebes Mädchen und Gold hören und daran soll man glauben. Darf ich mir gleich erlauben, jetzt eine Probe anzuführen? Ich bitte Sie nicht zu genieren. Auf ihrer Brust verborgen dort, wie ich ein Wien getrug. Ein Wien getrug. Das lese ich Ihnen Wort für Wort. So lesen Sie nur zu. Eine Damenhandschrift wie der Schein. Mein vielgeliebter Freund. Ach, das ist noch nicht da gewesen. Mein vielgeliebter Freund, ihr wertes Schreiben hat mein Herz mit Herz dem Schadra erfüllt. Ist das der Lohn vom Mahlen, das der Dank? Von Nabe blässe, wenn sie so tale machen, dann nie jetzt ihre Liebe zerbrechen. Muss ich eventuell den Tod mir geben? Doch möchte ich sie vorher sprechen, ach, von Hoffnung. 
Ziemlich genau gesehen. Ich komme morgen ganz ins Geheim. Sie gehen mir alle auf den Leib! Ich will nicht hoffen, dass mein kleiner Chef die frohe Stimmung der Gesellschaft verdorben hat. Im Gegenteil, wir können Ihnen nur dankbar sein für Ihre Aufklärungen. Ich kenne keinen heißeren Wunsch, als Ihnen immer dienen zu können. Herr Graf? Mein Herr, ich kenne Sie nicht. Was darf Sie mich nur kennenlernen? Komm, Sprich, komm, komm. Ich bin ganz exaltiert. Mit was für einer Nonchalance Sie das gemacht haben. Die blaue Igel wird Ihnen als ins Herz geschlossen. Hoch, Kajostro! Das ist zu viel, zu viel. Gestatten Sie, Graf! Rittmeister Baron Stanisław Burpotowski. Sehr erfreut. Erlauben Sie die Frage. Ist es wahr, dass Sie schon über 1000 Jahre alt sind? Noch viel älter, Herr Rittmeister. Haben Sie denn nicht meine Memoiren aus den Zeiten der Pharaonen gelesen? Nein. Schade. Mein Freund Gutenberg hat sie im Jahre 1460 gedruckt. Was? Sie haben Gutenberg persönlich gekannt? Ich selbst habe ihm geraten, die Buchdruckerkunst zu erfinden. Ebenso verdankt Kolumbus mir die Idee zur Entdeckung Amerikas. Und den berühmten Trick mit dem Ei, den hat der Kolumbus ja auch von mir. Also da finde ich es ungerecht, dass man dem Kolumbus und nicht Ihnen ein Denkmal gesetzt hat. Die Letzten werden die Ersten sein. Und was steht in den ägyptischen Mumiarien? Hm. Viel Interessantes. Zum Beispiel, mein Abenteuer mit Madame Potiphar. Was mit der sündigen Person am Sauberskraft? Mein Gott, warum denn nicht? Nach dem Fiasko mit Josef hat die kokette Dame ein Auge auf mich geworfen. Ich war damals allerdings über 2000 Jahre jünger als heute. Und wenn ich Ihnen sagen würde, was ich nicht sagen kann, sage ich Ihnen, es verbietet mir die Diskretion, jedes Weitere über diese Dame zu äußern. Dagegen darf ich Ihnen anvertrauen, dass man mich im 15. Jahrhundert zum Papst wählen wollte. Ich musste es allerdings ablehnen. Warum denn? Meine Beziehung zur Jungfrau von Orleans hinderte mich daran. Also das glaube ich nicht. Das ist ein Idiot und der erste Muidrogi. Muidrogi Lesen Sie meine Memoiren. Dort finden Sie alles ausführliche. Und David Senja. Die Memoiren des Conte Calostro! Das hoffe ich mir. Madame. Na? Ja. Madame. Darf ich Ihnen in tiefster Verehrung ein Exemplar meiner Memoiren persönlich zum Präsenten machen? Ich bin ja so kitzlig. Da werfe ich mich gleich drüber. Das lerne ich auswendig. Mhm. Herr Graf, es war mir eine Ehre. Habe die Ehre. Servus. Demoiselle, warum so betrübt? Es ist eine Gemeinheit von ihm. Und sowas tut weh. Vergessen Sie ihn. Ich habe in Ihrem Horoskop gelesen, dass das Schicksal Sie für etwas Höheres bestimmt hat. Jesus, machen Sie mir keine Angst. In den Sternen steht geschrieben, Sie sollen Gräfin werden. Gräfin? 
Ich sag die Mutter einmal. Ihre Mutter? Das ist eine sehr gescheite Frau. Ja, aber ich bin doch nur eine einfache Bürgerliche. Aber reich. Was? Reich. An allen Schönheiten, die die Welt hier entzückt haben. Du hast die Augen der Aspasia. Du hast den Mund der Kleopatra. Du hast die Wüste der schönen Helena. Du hast... Hören Sie auf. Sie können ja durchs Gewand schauen. Und frohen Mut ist die schöne Lorenza. Wie Sie sehen, Graf. Was? Was? Die Herrschaften kennen sich. Wer gehörte nicht zu den Bewunderern der göttlichen Lorenza? Und wer gehörte nicht zu den Bewunderern des genialen Cagliostro? Schwindler!
da nehmt eure hundert Dukaten fürs Volk und die braven Soldaten. <lacht> Oh, 
Alessandro. Liebe Lorenza, ich brauche 10.000 Dukaten in Gold. Deshalb hast du mich gerufen? Gewiss. Denn du wirst sie mir verschaffen. Ach, woher? Von Baron Stanislav. Nein. Warum nicht? Frag nicht. Ich kann nicht. Ah. Er liebt? Die kalte Lorenza in Flammen? <lacht> Mein liebes Kind, ein Flirt mit mir, den Rittmeister, muss einen Zweck haben. Sonst würde ich mich leider gezwungen sehen, ihm ein Ende zu bereiten. Dazu hast du kein Recht. Du vergisst, du bist meine Frau. Deine Frau? Nein, ich bin mit dir verheiratet. Und das auch nur auf dem Papier. Aber du musst zugeben, ich habe in diesem Punkt deine Wünsche immer respektiert. Bitte, das gebe ich zu. Du hast von mir nie etwas anderes verlangt, als dass ich mit meinen Talenten deine Pläne fördere. Flirten, den Männern den Kopf verdrehen. Sie alle hoffen lassen, nichts gewähren. Das war meine Aufgabe. Da habe ich es nicht gut gemacht. Oh ja, sogar sehr gut. Nicht war sehr gut. Aber hast du nie bedacht, dass ich auch eine Frau bin? Und dass aus dem Spiel einmal bitterer Ernst werden könnte? Du sollst Köder sein. Aber nicht Beute für die anderen. Und wehe dem, wenn es eine Versuchung wollte, dich mir zu entreißen. Eifersüchtig. Der kalte Cagliostro in Flammen. Es fehlt nur noch, dass du mir eine Liebeserklärung machst. Warum denn nicht? Wer ist denn Wunder? Bei einer so reizvollen Frau. Lass das. Schon vorbei. Um zur Sache zu kommen, ich muss dich darauf aufmerksam machen, dass wir wieder mal auf dem Trocknen sitzen. Ich brauche die 10.000 Dukaten. Ich kann es nicht. 
Ich kann es überhaupt nicht mehr. Alessandro, gib mich frei. Habe ich dich jemals in deiner persönlichen Freiheit eingeschränkt? Spiel nicht mit Worten. Alessandro, bitte. Gib mich frei. Vielleicht. Wirklich? Vielleicht. Baron Stanislav hat mir heute seinen Besuch oh. angesagt. Stanislav kommt hierher. Und es wird nur an dir liegen, dass er dieses Haus als unser bester Freund verlässt. Ja. Du wirst spröde kalt bleiben, so lange, bis er dir von meinem Liebestrank getänzen wird. Und dann? Dann darfst du dich natürlich gegen die Wirkung des Elixiers nicht länger sträuben. Aber bald im Auge, ich brauche das Geld. Geld! Oh, wie ich das hasse! Ich sehe die Straße zum Haus erziehen! Ein Fräulein mit dem Severin! Du wirst natürlich auch die Liebeskomödie mit dem Teufel Severin als Clemence zu Ende spielen. Und wenn alles gut ausgeht, gibst du mich dann frei? Wenn alles gut ausgeht? Besser als mit unserer Scheidung kann es gar nicht ausgehen. Teurer Gatt. Eure Garten. Addio. Gehst du nicht aufsässig, sei? Na, ich werde schon mit ihm reden. Aber zuerst muss ich volle Klarheit haben. Du glaubst mir immer noch nicht. Fangst schon wieder davon an. Du glaubst mir nie. Glauben hast du nichts wissen. Und glauben kann ich erst, bis ich was weiß. Dass das was. Aber Meli, ich schwöre das. So ein Männerschwur kennt man schon. Wegen nichts und wieder nichts schreibt der Frau und sie mir nicht ein Mann solch einen Liebesbrief. Ja, aber sie muss sie rein in der Adresse gehört haben. Irgendwann kann man sie einmal. Hast du mir nicht zehn solche eine Brief gesagt? Das war blöd, ja. Irgendwas wird schon dran sein. Aber nichts war da. Oh ja! Oh nein! Ja! Ja! Na! Ja. Du 
Wenn ich die Geschichte schon hinter mir habe. <lacht> Feigling, schau mir an. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Geh zu der Kaffee. Reizende Demoiselle Millie. Welche Freude für mich, Sie bei mir begrüßen zu können. Ha? Was spüre ich? Die Demoiselle ist heute anderen Sinnes als gestern. Woher wissen Sie denn das? Die zarten Vibrationen Ihres Händchens verraten mir Ihre Gedanken und Gefühle. Ja, so was. Sie brauchen mir also gar nichts mehr zu sagen, ich weiß alles. Also, Herr Kaufmann, Sie sehen schon wissen, ich fürchte, ich glaube, ich war es halt nicht zu einer Gräfin. Nichts war ungut, Herr Kaufmann. Vielleicht später mal, weil ich Witwe geworden bin. Was? Kann er nicht wissen, oder? Sie können es ja auch erwarten. Wir leben ja sicher noch tausend Jahre. Hm? Also bitteschön, Herr Graf. Sagen Sie gut zu ihm und hören Sie ihn an. Er hat mir nämlich geschworen, dass er mit der Clemence, die was ihm die Brief geschrieben hat, gar nichts gehabt hat. Und ich will ihm ja nicht Unrecht tun. Er kann ja nichts dafür. Er ist so lieb. Und so blöd. So, jetzt muss ich aber schauen, dass ich weiterkomme. Mutter erwartet mir nämlich. Ich soll es abholen und wieder daher bringen. Aber bitte schön, Herr Sie werden doch der Mutter nicht sagen, dass sie da war. Das fehlt mir noch. Na, Sie, äh, Sie, äh, Sie können auf meine Diskretion bauen. Dankeschön, Herr Kauf. Also, auf Wiedersehen. Ja. 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 Und jetzt dreht du! Großer Meister, Herr der Geiste, äh, ich lese Topic. Verzeihen Sie mir wegen gestern? Sie bereuen? Natürlich. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Das sei Ihnen vergeben. <lacht> Grüß dir an. Grüß dir an. Danke. Was kann ich für Sie tun? Was äh, wollen Sie? Na ja, die Mille hat gemeint, der Herr Graf wird schon herausfinden, wer dieses französische Frauenzimmer ist, die was man immer die verliebten Liebesbriefe schreibt. Haben Sie die Briefe bei sich? Äh, natürlich. Alle beim Säuberlich noch Datum geordnet. Das ist der erste. Ja. Ich habe nur ein paar Marken runtergegessen. Das ist doch nicht so schlimm, oder? Stehen Sie auf.
I'm scoped, eh? Here's the second to photo class. Ich sehe ein weibliches Wesen mit brennrotem Haar. Ein Rode? Psst, ich singe Ihnen ein paar Frische hinuntergefallen. Ach, deshalb war sie so dünn. Nicht anfassen! Diese Dame steigt aus dem Bade. Ist das ein Mokerte? Wo denn? Wann ist nur Hass ein Kind? Kleide dich an, Clemence. Na, was ist das nur Nockert? Das ist Anfassen. viel schöner. Ich steige einen Wagen, Clemence. Oh. Fahre hierher, ja. Clemence. Ja. Ja. Ich sich, ich sich, ich sich nix. Ach so, auf der anderen Seite. Ich sich kann schmoren. Warum Stanislav? Warum Stanislav? Er lag im Grab. Vor unserem Hause steigt er ab. Bei Ihnen sprechen sogar die Wände. Gehen Sie jetzt dort hinein. Lesen Sie mit angestrengter, ja, mit angestrengter Aufmerksamkeit die ganze Korrespondenz. Und denken Sie dabei intensiv an Clemence, Clemence, Clemence. Ganz alleine soll ich da hinein? Clemence wird Ihnen gleich Gesellschaft leisten. Herr Graf, da drin ist finster. Da kann ich nicht lesen. Da lassen Sie Ihr eigenes Licht leuchten. Äh, das wird nicht ausreichen, aber was anderes. Schicken Sie mir nur bald die Nockerte. Ja? ja, lesen Sie, lesen Sie. Ja, ich, le ich lese, ich lese. Ich lese. Ja. Dieser Töte will meine Kreise stören. Guten Tag, lieber Graf. Wie geht's? Wie geht's? Sicher besser als mir. Bin schwer krank. Und ich soll Sie kurieren? Sehen Sie das im Stand? Das ist ja meine irdische Mission, den Sterblichen zu helfen. Ihr Herz, das krankt an der Kälte eines Frauenherzens. Ach, das zu wissen ist kein Kunststück. Weiß doch ganz Wien, dass ich um die schöne Lorenza Feliciani werbe. Leider vergebens. Nein, Sie sollen die Dame Ihres Herzens unter dem Schutz meiner Geister hier und jetzt sprechen. Was? Jetzt? Ihr, der das Herz in dieser Stunde... Das wäre eine Leistung hier, Herr Geister. Ich komme direkt aus Lorenzas Wohnung am Graben. Und dort hat mir Ihre Zofe gesagt, dass die Gnädige in alle Früh schon mit der Extrapost nach Baden gereist ist. Ich mache sein zu Schein. Und Schein zu sein. Wo immer sie auch weilen mag. Die mir untergebenen Geister werden sie durch meinen Machtspruch hierher geleitet. Willkommen, Baron. Die Stunde Erfüllung hat geschlagen. Sie werden gleich mit Lorenza sprechen. Sie werden ihr kaltes Herz bezwingen. Aber erst, wie Sie ihr von meinem Liebestrank verabreicht haben. Graf. Wenn das wirklich wahr ist, dann bin ich Ihr Freund, Ihr Anhänger, Ihr Apostel. Aber ich kann es nicht glauben. Warum? Sie naht. Warum? Stanisla? Göttliche Lorenza. Sie sind also wirklich da? Ja. Sie sind nicht in Baden? In Baden? Bei Wien? Ja. Wie sind Sie hergekommen? 
Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß nur, ich bin da. Das ist für mich die Hauptsache. Sie sind da. Fienkna Lorenza, Sie hier zu finden, für mich welch unverhofftes Glück. Verlieben Sie, verlieben Sie, mich anzuhören. Hör mich die Wiener Hoch, ich soll ja groß am Leiden hoch. Hat dann den Garten nicht gefolgt, den Herren zu mir führen. Hören Sie jetzt oder nie? Muss ich mich deklarieren? Ich muss mich endlich deklarieren. Ja, 
Sind die Dukaten von Stanislav? Ich habe sie. Keine Ausflüchte hier mit dem Geld. Ich habe es nicht. Ich konnte meine Liebe nicht verkaufen. Du wagst es gegen mein Gebot zu handeln. Das sollst du mir büßen. Erlaub mir, dass ich zum Brautgeschenk die Perlen um den Hals dir hänge. Sie schmücken in Freude dich und Glück. Ein schönes Stück. Ich danke sehr. Im Namen Lorenzas. Im Namen meiner Frau. Ihr Frau. Lorenza. Schau mir ins Gesicht. Lorenza. Sag, dass er lügt. Ich verstehe jetzt, gnädige Frau, Ihr ganzes Spiel, ich jetzt durchschaue. Stanislaw! Lorenz, erfasse dich! Ich hasse dich! Ich bin dein Mann! Ich hasse dich! Fasse dich! Und jetzt an die Arbeit, Clemence. Clemence! Bravo! Ist er ausgezeichnet. Severin sitzt schon da drin. Du weißt, was du zu tun hast. Clemence! Sei so schnell! Sei los! Ich kann die Briefe schon auswendig, aber die Nachkarte war immer noch nicht da. Dann müssen Sie zu einem stärkeren, sympathetischeren Mittel greifen. Können Sie schreiben? Ja. Dann schreiben Sie. Schreiben Sie. Clemence? Wie schreibt man das? Mit C. Äh. C? Wie Zwiebel. L? L? Wie elektrische. EM? EM? Äh, wie Emmentaler. Aus. Aus. Ja. Wie schreibt man das? Äh, ich habe einen Ansatz gemacht. Geman, man, geman, 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 geman. Jetzt falten Sie den Zettel ganz klein zusammen. Stecken Sie ihn in den Mund. Mund? Gehorchen Sie! Ja, hauen Sie ihn und schlucken Sie ihn runter. Das Geld muss zu runter. Nur langsam und schön kauen, dann wird's schon gehen. Oh. Aber was? Ich glaube, der will mit Papieren. Klingt unglaublich wahr, 
denkt mir, das war tausend Jahre. Auf der Welt er schon spaziert, anderes vergisst ihn viel wahr. Dass er vermutet sich konserviert. Ja, weil die Ostro Astra war, der solche Wunder wirken kann. Aber glauben, aber glauben, ja, nur glauben muss man da. Ja, weil die Ostro Astra war, der solche Wunder wirken kann. Aber glauben, ja, nur glauben, ja, nur glauben muss man da. Allgemein ist auch bekannt, dass vom heimlichen Gericht er in Spanien ward verbrannt. Aber bis für nicht im Licht, wann er Lust hat, wandert er, trocknen Fuße übers Meer, fliegt zu Gorschow bis zu Welches Glück, meine Damen, Sie bei mir begrüßen zu können. Lassen Sie es gut sein, Herr Graf. Das schaut aber illustriert aus. Ich bin entzückt, meine Damen. Welcher Glanz in meiner Hütte. Ich kenne Ihre geheimen Wünsche. Sie wollen wieder jung werden. Ja! Sie wollen die Wahrheit über Severin erfahren? Ja. Ihre Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Kochter. Jota. Umna safta Jota. Mutter. Ich fürchte mich. Jesus, Maran, Josef. Unverbrüchliches Schweigen über alles hier, was sich auch möge zeigen. Stören Sie mir. Gefesselte Kaiser des Raumes der Zeit, euer Herr und Meister, befreit euch heute. Bringt Entferntes wieder nach, lasst geschehen, was schon geschah. Elioa, ich reich Ramata, was nur Peter.
gibt, der Lumpenhund. Mein Herz erbebt, Geduld, ihr bleibt nicht lange hier allein. Ein Naklimose, zum stell dich ein, doch still. Ein Ruf, ein lautes Wort verscheuchet unser Bild sofort. Sind ich, sind ich, wer kommt so her? Mit mir trieb er nur still. Nur still. Nein, das ist ein Skandal. Ich hab's gesagt, ein Ruf, ein lautes Wort, verscheuche solch ein Bild sofort. Verraten hat er treulos mich, der dem die Kämpfe schmeckt. In einer Stimme ist dieser, dieser Herr gehebt. Weil sie just dabei sind, zeigen schnell auf mich geschickt. Moller, sauber, jung und schön, wie ich früher aus dem Zähl. Aber Mama, oh so sehen Sie die Gestalt, in die Sie meine Kunst verwandeln sollen als Bald. Ihre Mama? Na. Nur still, auch diese Dame bleibt nicht allein. Halt nach ihr still an und zum Stell dich ein. Oh, wie schlimm es ist, nein, das habe ich nie getan. So hat mir keine Wissen an. Oh, früh nicht da, genug, genug, jetzt lass es gehen. Also hoffen. Herr Graf, Sie haben mein Wort. Ich bin tief beglückt. Frau Mutter, ich habe mich soeben mit dem Grafen verlobt. Das ist gescheit, Meli. Das war schon immer mein Wunsch, dass du Gräfin wirst. Ich habe nur mit dem Graf mein Wörtel unter vier Augen zu reden. Geh da hinein und wende dich ein bisschen aus. Liebste Braut. Um Gottes Willen, lieber Graf. So jung, so schön, so sauber wollen Sie mich machen? Dann her mit dem Toten Likör. Sie kennen meine Bedingungen, Emilie Sand ist der Preis. Für Ihre Jugend, obwohl ohnehin Ihr Äußeres. Keine diese Matenzen. Ich weiß ganz genau, wie mich der 30-jährige Krieg mit meinem gottseligen Mann zugerichtet hat. Das Herz altert nie. 
aber es trauert, weil es in einer Ruine wohnen muss. Es kann nicht lange umstehen. Ich brauche einen Mann fürs Geschäft, der mich jung, sauber, gesund, fest, frisch macht und obendrein Geld machen kann. Gold! Gold bloß, um des Goldes willen zu machen? Das verbietet mir ein heiliges Glücknis. Ihre Tochter ist doch bemittelt. Bemittelt? Na, seien Sie so gut. Die Mille ist reich. Zwei Millionen. Und jetzt keine Umstände. Das Mädel soll es haben. Meinen Segen. Alles soll es haben. Nur her mit dem Drogen, die Tür. Zu meinem Bedauern habe ich gestern die letzte Fiole der Fürstin Krakowatschki verkauft. Ich kann Ihnen vor drei Tagen keine neue liefern. Die Destillation erfordert sieben mal sieben Stunden. Ach, das ist verdammt! Und zudem kann eine Unvorsichtigkeit die schrecklichsten Folgen haben. Jährigen Fürstin Krakowatzki gesehen. Was ist mir denn arriviert? Die unglückliche Dame trank diese Fiole gierig in einem Zug aus. Sie sollen sehen, was aus ihr geworden ist. Eure Durchlaucht dürfte ich Sie höflichst auf einen Moment bitten. Was wünschen Sie, lieber Krat? Eure Durchlaucht. Darf ich Ihnen eine Dame vorstellen, welche gleich Ihnen von dem Droiden Likör Gebrauch machen möchte? Ich warne Sie, Madame, vor Übertreibung. Sie sehen mich ganz desperat wegen der meinigen. Denken Sie nur meine Verzweiflung. Ich muss mindestens zehn bis zwölf Jahre warten, um von meiner Jeunesse Retabli den richtigen Gebrauch machen zu können. Zwölf Jahre warten müssen? Und befinde mich meiner Familie vis-à-vis -vis in unsagbarem Opera? Mon Dieu, was wird mein Schwiegersohn der Oberst sagen? Und gar meine Enkel? Der Älteste ist 25 Jahre alt. Wie werde ich ihn auf den Schoss nehmen? Sie sehen, was aus der Fürstin geworden ist. Ein Fratz. Ich sehe es. Bitte. Am meisten beklage ich mein armes Finettchen. Ce pauvre chien. Er sucht, sucht und will mich nicht erkennen. Donc, chère Madame. Geben Sie Acht, dass Ihnen nicht gleiches Schicksal droht wie der armen, armen Prinzess Krakowatschki. Ja? Fürstliche Gnaden. Mein Mantel. Ja. Adieu, Madame. Adieu. Tout à vous. Mit dem Drogenlikör. Erst wenn Sie den Ehekontrakt unterzeichnet haben. Es könnte sein. Was denn? <lacht> wenn ich Ihnen jetzt schon eine Probe gebe. Ja, eine Probe. Ja, in dieser Fiole befinden sich noch einige Tropfen. Sie werden ausreichen, Ihnen auf einige Minuten höchstens auf ein Viertelstündchen die Jugend zu geben. Oh, Herr, mit dem Ach, das ist doch eine Kinderei. Ja, bei meinem Wunsch hat eine Kinderei auch schon Platz. Bitte. Ich glaube, es wirkt schon. Mein Gott. Mein Gott. Manchmal bin ich über den Effekt meines Spezifikums selber ganz erstaunt. Das wirkt schon. Ja. Ein Spiegel. Oh, wie schade. Ich habe keinen Spiegel zur Hand. Aber ich werde sogleich einen holen. Nur einen Augenblick geduld. Das wirkt. Ach, das wirkt. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ich will 
Aber wo ist der verliebte Marquise? 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 Marquise! So, mit der Creme aus bin ich fertig. Ah, der Severin. Jesus, der blaue Igel. Bin neugierig, ob der mich erkennt. Findet der Severin mich nicht ein... Verändert. Na ja, sie schauen so echauffiert aus. Echauffiert weiter nichts? Na ja, die blaue Igel wird ihnen jetzt ganz rot im Gesicht. Sie sollten sie in ihrem Alter nicht so aufregen. Das kennt einer schon. Seine Brecher, die meinem Alter. Ich bin ihre Pistole! Das Viertelstündchen ist vorbei. Oh. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man jung ist. Ja. Aber wo ist denn der Marquise? Der schwärmt von Ihnen in wahrlich südlicher Glut. Der wird gleich wieder hier sein. Nein, mit dem Gesicht soll er mich nicht sehen. Der Wagen wartet an ja, der Treppe. Bitte. Ich danke Ihnen, Herr Graf. Und fürs nächste Mal richten Sie mal einen ganzen Liter. Und Sie den Ehekontrakt. Mir scheint, die ist effert worden. Milli, Milli, die Clemence. Der Horst, für die Clemence. Ja, was ist? Was ist? Ich heirate und werde Frau Gräfin Cagliostro. Ja, aber Milli. Mein Herr, ich kenne sie nicht. Ja, was hast du? Was hast du? Ah, jetzt geht mal ein Licht auf. Der Herr Graf hat sich den Goldfisch gehandelt. Na, so Gold machen kann er wahr. Mesdames et messieurs, venez, venez, le bal commence à position. <lacht> Darf ich Sie herzlich in meinem bescheidenen Hause willkommen heißen. Für Sie wird es sich in einen festlichen Ballsaal verwandeln. Die Harmonie unseres Festes. Die Rosenkreuzer. 
Was soll das bedeuten? Die Rosenkreuzer, was wünschen die Herren so großer von mir? Rechenschaft! Rechenschaft! Wie ist die Klage? Und dann verantworte dich. Na, das geheime Zeichen fehlt. Man will mich durch plumpe Mummerei ärgern. In dieser Klageschrift wirft mir die Loge vor, dass ich so vermessen sei, den Stein der Weisen entdeckt haben zu wollen. Ja, ja. Nun denn, so Brosa, ich habe ihn entdeckt. Sehen lassen. Ja, sehen lassen. Hier ist der Stein der Weisen. <lacht> Satirisch da. In der Hand so weiser Männer wie ihr wird selbst ein Ziegelstein zum Stein der Weisen. Na, das ist ein Fehler. Und was ist mit dem Gold, welches du angeblich bereiten kannst? Ich mache vor euren Augen Gold. Gold! So viel ihr wollt, darf ich die Herren so rosa Rosenkreuze zu mir bitten. Das ist vermessen. Er kann es nicht, weil er glaubt es nicht. Wovon soll man Gold machen, wenn man keins hat? Metall so reife, das Gold es zu bringen, kann nur durch Grab des Feuers gelingen. Geschwindigkeit und Hexerei, nur immer weg dabei. So glückt mir jede Wundertat, ganz unabgerat. Doch unser Feuer ist zu schwach, helfen die Herren etwas nach. Helfen Sie, schüren Sie, blasen Sie, blasen Sie. Nur blasen und schieren. Hits und die Kohls zu übertreffen. Die Blasen, die Blasen, die Blasen, die die Blasen, die Blasen, die Blasen, die Blasen, die die Blasen, die Blasen, die Blasen, die die Blasen, die 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 Mais 
Geister der Magie. Denn mir allein gehören alle Geister der Natur. Wag immer mehr zu zweifeln, denn sonst bei allen Teufeln hoch. Verlichtet euch ein Ding von mir. Hier was sorgt mir, sagen wir so, mein Herr. Jetzt werden sie bald umgezogen. Hier ist das Gold, wenn ich sie zu sehen. Wo hab ich nur? Mein Lagno? Meine Flur? Nur weiter in den Feste für meine neuen Gäste einen Fonds hier zur Stelle direkt aus der Höhe! Das ist der Wunsch und das ist der Wunsch und das ist der Wunsch! Trinken uns im frohen Kreis. Und ist der Frank ein wenig zu voll. Dann blasen sie, blasen sie. Blasen sie, blasen sie, blasen sie, immer zu. Blasen sie, blasen sie, blasen sie, immer zu. Blasen sie, blasen sie, blasen sie, immer zu. Blasen Sie, blasen Sie, blasen Sie immer zu. Ja, wie ein Sieg, macht gar viel Glück. So blasen Sie, blasen Sie, blasen Sie, so wie es die Alte liegt. Ja, trinken wir, trinken wir, trinken wir, trinken wir. Ja!
ist Silvester hell und klar bis am nächsten Tag Neujahr. Der Palat von Blasoni ist noch nicht da. Sollte ich gewissens bis haben? Ja, warum? Dem sei schließen uns Beißen längst verlieren. Ich habe ihn auf ihren Befehl gehörig zugeredet und er wird kommen und uns die geheimsten Papiere seines Herrn auswendigen. Natürlich gegen entsprechende Bezahlung. Komm mal im Druck, ihr Severin. Nicht am Zug in Sinovis, wenn man nicht so groß Nicht so gar, nicht so gar. Mit polnischen Grobheiten richten sie bei dem Kerl gar nichts. Mit Wiener Währung. Alles aus. Also. Außer mit der Brieftaschen und Ruhe, Vorsicht und Schlauheit. Und je mehr sie bezahlen, umso mehr werden sie erfahren. Und umso größer wird meine Provision sein. Ja, auch ich kann Gold machen. Wo oh, Kurva, da ist es schon! Noch etwas für Sie. Was ist das? Der Trauschein des Grafen Cagliostro mit Lorenza Felician. Also doch. Es ist wahr, dass alles war nur Lug und Trug. Langsam, langsam. Ich könnte Ihnen noch vieles sagen, was Ihnen große Freude bereiten würde. Erzähl mir alles, was du davon weißt, oder ich hack dich auf Gulasch zusammen. Allerdings müsste das Plädier, das ich Ihnen mache, mit dem, was Sie mir machen, in ein Verhältnis gesetzt werden. Verstehen Sie, in ein Verhältnis. Die Laune hat mich schon ganz ausgeraubt. Aber da, da hast du jetzt redet. 
Lorenza ist unschuldig an Graf Cagliostros Streichen, weil sie nämlich nur glaubt, mit ihm verheiratet zu sein. Sie glaubt? Was soll das heißen, sie glaubt? Ist sie es nicht? Ja. Und nein. Freilich wurde sie Portinho an zu Piacenza mit Graf Cagliostro getraut, aber von einem Priester, in dessen Echtheit ich einige Zweifel zu setzen berechtigt bin. Wieso? Ja, dieser Priester, ein gottesfürchtiger, frommer Mann, der ihnen vor dem Altare das feierliche Jahr abnahm. <lacht> War nämlich... Ich selber! <lacht> ich bring ihn auf! Aber, aber, wenn das wirklich wahr ist, kann man Lorenzo fragen. So freilich ist die Frage. Und der Trosche. Ist von Cagliostro selbst das. Sie ist mein! Sie ist mein! Ich werde die schöne Beute dem Räuber abjagen! Ja, der spinnt! Ja, warum? Bleiben Sie stehen! Der Kaliosto kann jeden Moment kommen! Also jeder auf seinen Posten! Ich suche den Miller hin! Ich übernehme Kaliostro! Ich nenne die Rache! Ich bin der Sache! So lang der Gana lebt du! Ich bin der, ich bin der Spoche, doch jetzt schlägt Plato nicht zu. Ich bin der Tuto und ich spoke jetzt presto, schuld mit meinem Herrn. Dann bin ich Meister, Herr deiner Geister, nimm dich in Ocht vor mir, jetzt schlägt Plato nicht zu. Alle seine Taten werde ich verraten, nur durch den Letzter komm ich ganz tief. Und ich glaube inzwischen, er wird sich dazwischen, denn du viel weißer von mir. Und dann wird er schnell brutto und ich bin gar brutto, denn für Verrat hat er kein Gefühl. Er wird mich da stechen und den Hals mir brechen, Mord ist ja ihm nur ein Spiel. Zollstift und Hexereien sind kein Regier. Doch ohne ihn kommt noch mehr Verkehr zu mir. Und ohne Gönn beschwört man gestern beschwert. Nur ein Verrat. Und dann bin ich der Herr. Alle deine Taten werde ich verraten. Nur durch den Letzter komm ich ganz zu. Und ich glaub inzwischen, ich werd ihm entwischen. Denn zu viel weiß ich von ihm. Nur schnelle Rache, ich bin der Sache, solang der Donner lebt, ob ich keine Ruhe. Und diese Rache, die ist keine Schwache, denn jetzt legt Plato nicht zu. Ich bin das Gute und ich mache es presto, schuld mit mir im Ehren. Dann bin ich Meister, Herr deiner Geister. Nimm dich in Acht vor mir, jetzt schlägt Blasoni zu! Emilie! Lorenza, ich will den Severin heiraten! Emilie! Sie müssen mir aber genau erklären, warum es unmöglich sein soll, dass ich den Grafen heirate. Mille! Lorenza! Mille! Lorenza! Mille! Emilie, Sie werden durch eine unüberwindbare Schranke von Cagliostro getrennt. Er kann niemals Ihr Gatte werden, weil... Weil? Weil er schon verheiratet ist. Wirklich? Ja. Ich bin also frei? Ja, Sie können dem Drang Ihres Herzens folgen. Und seine Frau? Unwichtig. Ein hochherziger Mann, den Sie liebt, steht ihr zur Seite. Er wird Sie befreien. Wozu Sie länger täuschen? Kaliostros Weib bin ich selbst. Das ist nicht wahr! Nicht wahr, nicht wahr! Was ist nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr! Lorenz heißt Kaliostros Frau nicht! 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 Ich 
Scholle zu Piacenza mit ihm getraut. Getraut? Getraut, getraut. Im Geistlichen spielte Blasoni. Blasoni. Blasoni? Blasoni? Nicht möglich. Möglich. Nicht möglich. Nicht möglich. Der Trauschein ist falsch. 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 Cagliostro hat ihn selbst geschrieben. Also betrogen. 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 Betrogen zu meinem, zu ihrem Glück. 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 Glück? Sie ist frei. Aber dann ist ja Cagliostro. 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 Oh. Und der Beweis. 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 Glück und Seligkeit. Du wirst mein, mein, Der große Tag ist da. In wenigen Minuten werde ich die Ebbe meiner Taschen durch eine Mitgiftüberschwemmung von zwei Millionen in eine goldene Sprengflut verwandeln. Und dann steht die Erfüllung meines Planes. Nichts und niemand mehr im Wege. Ja, nach Wien musste ich ziehen. Aber zuerst werde ich den zärtlichen Seladon spielen und meiner Braut dieses Bouquet zu Füßen legen. In Verbis, in Herbis, Labilibus. Mili. Mein Herr, was verschafft mir die Ehre? Ehre? Beschmutzen Sie dieses Wort nicht. Mein Herr, erschaffieren Sie sich nicht. Ich habe das Recht, mit Ihnen in diesem Tone zu sprechen. Marchese Mezzofanti. Alias Blasoni hat es mir in diesen Schrittstücken teuer genug verkauft. Meine Papiere. Meine Papiere. Baron, was machen wir jetzt? Sie werden hier sofort schreiben, was ich Ihnen diktiere. Und dann dieses Haus und Land für immer verlassen. Oder ich sende nach meinen Husaren. Senden Sie nicht. Ich bin alles zu tun bereit, was Sie befehlen. Papierfeder. Was soll ich schreiben? Ich werde diktieren. Ich gehorche. Baron? Gnädige Frau. An wen ist der Brief? An Madame Stachelgrube. Ach so, ja. Gnädige Frau. Ich habe Sie schändlich betrogen. Baron. Schreiben Sie, ich habe Sie schändlich betrogen. Warum schreiben Sie nicht? Die Feder ist zu schlecht. Dann nehmen Sie eine andere. Ach so, ja, richtig. Wie sagten Sie, Herr Baron? Ich habe Sie schändlich betrogen und gestehe, dass ich ein Schwindler bin. Und gestehe, dass ich ein... Wie sagten Sie, Herr Baron? Schwindler bin. Sie ließen das schöne Bouquet fallen. Jawohl, ich gestehe, dass ich ein Schwindler bin. Ach, Baron, du schwacher Knabe, glaubt es mich meistern zu können, vor der du bist. Il maestro. Signor Conte? Nea, 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 Troia Dina. Troi? Und der will allwissend sein? Nea, der du meinst, dass dein Herr nicht allwissend sei. Kennst du das? Gott, ich will dir die Papiere. Du hast den Baron Stanislaw verkauft. 
Nein. Leuchte nicht, das geht. Mir geht's gut. Schnell, schnell, schnell. Mach mich jetzt nicht böse. Das geht. Und welches du mich im Verrat hast, ich schwöre, das geht, 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 das geht. Du, du, du bist der größte Zauberer aller Zeiten. Bleib in der Nähe. Ich werde dir nachher so einen Geldsack zustecken. Verstehe, Meister. Und das Medium, mach jetzt ab. Im Nebenzimmer lernen die Antworten auf Ihre Fragen auswendig. Aber von dem Ring war es auch nichts. Und von der Lorenza war es auch nichts. Ist mit seiner Allwissenheit auch nichts. Milli. Ah, ah, kommen die liebenswerte Frau Mama. Es ist so weit. Hier, die Fiole meines Jugendelexiers. Hey. Nein, nicht zu so voreilig. Zuerst die Gebrauchsanweisung. Sie müssen so viele Stunden fasten, wie Sie Jahre zählen. Wie alt sind Sie denn? Ach du... Ich kann mich an mein Geburtsjahr nicht genau erinnern. Ich war damals so jung. Aber wozu die Umstände? Die Mysterien der höheren Naturgewalten erfordern ist. Ist meine schöne Braut bereit? Sie sitzt drinnen und weint. Wie das so usius ist bei die Bräute. Und die Mitgift? Sobald der Kontrakt unterzeichnet ist, erhalten Sie alles. Gerne die Medizin. Die Gäste! Alles ist schon neugierig auf die Experimente mit der schlafenden Hellseherin, der Sonnenbuhlerin, die Sie uns für heute versprochen haben. Sie halten doch warm! Ja, aber natürlich! Oh, 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 bitte, Sie haben uns doch versprochen, eine Fiole für Sie Sie halten auch immer nicht in Rasen! Warum legen Sie sich denn auf dem Boden? So was. Bitte, meine Herrschaft. Ah. Wie Sie wissen, meine Herrschaften, wird uns der große Meister Cagliostro anlässlich seiner Hochzeit mit meiner Mili und meiner Hochzeit mit in ein paar Stunden. Mit einer Probe. Mit der Kunst. Erfreut. Mit der schlafenden Hellseherin. Ach ja, wir bitten schön. Bitte, bitte, bitte schön. Ja. Ich bin bereit. Geister des Lebens, ihr strebet vergebens magnetischer Kraft zu widerstehen. In Schlaf gebannt. Durch meine Hand. Lasst sie der Traumwelt Wunder sehen. Schlafe. Du musst. Ich will es. Auf meine Fragen wird sie jetzt der, der Zukunft recht zu lösen. So sprich. Ich will es. Kennst du mich? Ja, ich kenne dich. Was soll das heißen? <lacht> er kann niemals Emiliens Gatte werden, weil... Nein. Weil... Schweig! Zu lang habe ich geschwiegen, Cagliostro! Nicht Cagliostro heißt es du! <lacht> er hat uns alle betrogen! Er ist kein Graf! Er ist ein ganz gewöhnlicher... Baron! Baron! Wie wollen Sie es vor der Nachwelt verantworten? Ein Genie vernichtet zu haben? Genie? Genie und der Genie! Ich werde sich höchstens zum Märtyrer gemacht haben. Zum Märtyrer fühle ich aber gar keine Berufung. Er ist der größte Schwinder unseres Jahrhunderts. Jahrhundert. Der Hodenzolle Beton 
Soll er die Nachwelt nicht für uns tun? So tun wir was für die Nachwelt. Das läuft sie an! Um Himmel will das nicht ganz daheim! Beruhigen Sie sich, gnädige Frau! Ich weiß, dass Sie daran völlig unschuldig sind, wenn in Ihrem Haus eine, eine so unbegründete Verdächtigung ausgesprochen wurde. Aber es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen. Wo sind meine Papiere? Meine mir gestohlenen Papiere? Jetzt müssen Sie uns aber auch noch sagen, was Sie für diese Papiere bezahlt haben. Meine 10.000 Dukat. Ja, ja! 10.000 Dukat. Warum? Glauben Sie doch immer, dass der Graf ein Schwingler ist? Ach ja, Mann. Warum? Sie sind Kavalier genug, Ihren Irrtum einzusehen. Ich verlange gar nicht, dass er ausdrücklich widerruft. Ich würde mich vollkommen damit zufrieden geben, wenn Sie mir meinen Trauschein wiedergeben, damit ich ihn vernichte. Den falschen, falschen Trauschein! Diesen Trauschein? Ich glaube, im Sinne beider Herren zu handeln, wenn ich die Spuren der Vergangenheit vernichte. Salomo hätte nicht weise handeln können. Und nun möge Ihnen, schöne Lorenzo, die Zukunft alles Glück bringen, was Ihnen die Vergangenheit nicht bieten konnte. Gratuliere Ihnen. Ich muss leider Abschied nehmen. Meine Geister rufen mich nach Paris. Und was ist mit deiner Hochzeit mit dem Milli? Ihr Fräulein Tochter soll dem Zuge ihres Herzens folgen. Geben Sie dem jungen Paar den Segen! Ja, und was ist mit der Mirke? Stahner!